so let us resume our self testing characteristics of smart sensors or intelligent sensors so in the previous lecture we have listed about the characteristics of uh, smart sensors and we have learned the block diagram and its components of self calibration characteristics of smart sensors okay so now in this lecture we are going to study about the two major characteristics more the self testing and the self communication jaisa ki maine bataya tha yahan par keval teen hi characteristics hain hamari jo hame padhni hai un teen mein se ek hum pichle lecture mein pad chuke hain do hum is lecture mein padhne ja rahe hain aur usme maine ek basic concept bhi aapko bataya tha jisme aapko ye teeno hi teeno characteristics kis tarah aapas mein मिल जुल कर काम करती हैं उसका एक और शॉर्ट मेथड मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ एक बार पीछे वाला लेक्चर अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा सिंपल सी बात है सपोज हमारा एक सेंसर है उस और सेंसर कौन सा है स्मार्ट है वो सेंसर कोई रीडिंग अगर नोट करता है रीडिंग अगर कोई नोट कर रहा है सपोज वो रीडिंग एक्स आ रही है बट ड्यू टू समी अनयूजल एर वो वहां पर क्या आने लगी लेट से वहां पर वाई आने लगी या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैंने क्या करा एक ऑटो टेस्टिंग मोड के अंदर मैं उसको दोबारा ले आया तो यहाँ पर क्या है एक ऑटो टेस्टिंग शुरू हो जाती है जो कि प्रीवियस डेटा से प्रीवियस जो डेटा है उसके करस्पॉन्डिंगली हमें इस एक्स के बारे में बताता है क्या एक्स ये कितना डेविएट कर रहा है पुरानी वैल्यूज पास डेटा के करस्पॉन्डिंग तो उसके बाद सपोज करो इसके बीच का जो डिफरेंस आया वो x माइनस वाई एक्स माइनस वाई डिफरेंस लेट से इट इज ए ओके तो उस a के करस्पॉन्डिंगली एडजस्टमेंट प्रोवाइड करेगा इस ऑफसेट को वहां से निकालेगा और साथ ही साथ दूसरे और जो सेंसर्स इससे कनेक्टेड है उन सारे सेंसर्स को ये उसको बता देगा कि यहाँ पर ए की प्रॉब्लम आई गई है तो अब आगे इसका ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ उसको क्या करेगा कम्युनिकेट कर देगा टू द सर्वर कि ऐसी एक प्रॉब्लम आ गई है जहां पर ए की यहां पर चेंजेस हैं जिसको आप आकर रिपेयर कराएं तो ये चीजें एक अपने आप में तीन पार्ट लाइक सेल्फ टेस्टिंग कैलिब्रेशन एंड द लास्टिंग थिंग इज द कम्युनिकेशन इन चीजों को एक साथ ये रखता है इसीलिए ये तीनों मेजर करेक्टरिस्टिक्स हम यहां पर पढ़ रहे हैं तो कैलिब्रेशन हम कर चुके हैं हम सेल्फ टेस्टिंग के बारे में कुछ थ्योरीज अगर हम देखें समझने वाली बात तो हम समझ ही चुके हैं इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस फॉर मेजरिंग सिस्टम्स व्हेन स्टार्टेड टू रन अ सूट ऑफ टास्क दैट टेस्ट फॉर मेनी फॉल्ट कंडीशंस जब हम स्टार्ट करते हैं तब या फिर बीच में जैसे मैंने बताया कोई एरर आए तब सो दिस इज कॉल्ड द सेल्फ टेस्ट स्टेट दिस प्रोसेस आइडेंटिफाइज एरियाज वेयर अ सिस्टम इज ऑलरेडी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन कुछ प्रॉब्लम हो जाए कुछ जो ट्रेंडिंग है वो उसके जो है उस डेटा से हट जाए तो कुछ जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं उसमें अप्लाई किए जाते हैं जिसको हम वहां पर सेल्फ टेस्ट बोला करते हैं कैसे करते हैं सेल्फ टेस्ट हम प्रीवियस डेटा से एक्चुअल डेटा के कंपैरिजन करते हैं सपोज करो मुझे करना है तो आज के में सारे डेटा कल के सारे डेटा और और परसों के सपोज तीन दिन के डेटा को मैं पास डेटा के साथ कंपेयर करूंगा और मैं बताऊंगा कि यहाँ पर कितनी डेविएशन आ रही हैं अब इस सब चीजों के लिए हमारे पास एक तो सेंसर्स ऑब्वियसली होना चाहिए कुछ सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइस होने चाहिए जो सिग्नल यहाँ पर हमारा जैसे फिल्टर्स हो गए या फिर हमारे कन्वर्टर्स हो गए और साथ ही साथ सिग्नल प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग मतलब जब हम किसी भी डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेकर आते हैं इनकेस ऑफ ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स यहाँ पर नॉर्मली जो हमारी आवाज है या फिर एक फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ कंप्यूटर फोटो की तरह रीड नहीं करता उसको प्रोसेस करके एक पर्टिकुलर वैल्यूज के अंदर लेकर आता है अब ये जो मेजर्ड क्वांटिटी है और मेजर्ड वैल्यू है दोनों यहाँ मेजर्ड क्वांटिटी यहाँ पर आ रही है जो वो इनपुट ले रहा है और उसको मेजर्ड वैल्यू के साथ पुरानी पास डेटा के साथ कंपेयर कर रहा है और इसके अंदर अपना एक चिपसेट है वो अपना चिपसेट क्या करता है इस कंपेरिजन बेसिकली अब ह्यूज कंपेरेटर्स कंपेरेटर्स हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़े थे ओपेम बेस्ड कंपेरेटर्स का और जरूरी नहीं है कि ओपेम बेस्ड ही हो और डिफरेंट टाइप के आईसी कंपेरेटर्स का भी इस्तेमाल होता है ठीक और साथ में उसमें एडिशनल नॉलेज अबाउट द सेंसर बिहेवियर उस सेंसर के बिहेवियर की भी यहाँ पर डाली जाती है कि उसके अंदर कितना ऑफसेट है कितनी 
वो उसकी सेंसिटिविटी एक्यूरेसी वो सारा डेटा उसके पास होता है सो दैट एक प्रॉपर कंपैरिजन वो कर सके सो इट इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ टेस्टिंग यूनिट इन अ माइक्रो प्रोसेसर और इन अ स्मार्ट सेंसर बेसिकली उसी का ही पार्ट है क्योंकि उस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये पार्ट क्या है हमारा इनबिल्ट है बाकी तो सब वहां होता ही है ठीक इसके बाद द स्टेट ऑफ आर्ट अगर हम इसको थोड़ी थ्योरी पढ़ ले द स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ सिस्टम कैन बी इंस्पेक्टेड बाय कंपैरिजन ऑफ रियल आउटपुट टू द एक्सपेक्टेड वैल्यूज वही सारी बातें जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं उसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखी है द फंक्शनिंग ऑफ दिस प्रोसेस इज पॉसिबल इन अ क्लोज लूप सर्किट कि जो जिस तरीके से यहां मैंने दिखाया कि एक क्लोज लूप में ये चलता रहेगा कंटिन्यूसली इस बात को मॉनिटरिंग चलती रहेगी कि कहां पर एरर हमारा आया है In a closed loop structure where output is fed back to the signal being measured, the offset is now calculated and adjusted to remove error. Self-testing हमारी हो गई. Further potential of built-in self-test. ये अपने आप में components होते हैं जो VLSI equipment से जो install किए जाते हैं within the microprocessor is possible in multi-sensor system, making use of more information provided by individual sensors. For instance. For instance, through the comparison of output redundantly available sensor, strongly deviated sensor can be detected. जैसे मैंने बताया कि deviation कितना है उसको हम पता लगा सकते हैं और उसको eliminate कर सकते हैं अपने signal processing के part से उसको हम communicate करके server को बता देंगे अब ये चीज हमारी कम्युनिकेट हो जाएगी थ्रू द सर्वर तो हमने यहाँ सेल्फ टेस्टिंग पार्ट को खत्म किया अब स्टार्ट करते हैं अपना सेल्फ कम्युनिकेशन पार्ट अब यही चीज सपोज वो डेटा है एक सेंसर सेंसर थ्री सेंसर टू एंड सेंसर फोर एंड थ्रू द इंटरनेट और द थ्रू द डेटा बस दे आर कनेक्टेड विद द सर्वर तो ये डेटा बस के थ्रू क्या है हमारा कनेक्टेड रहता है और जैसा कि मैंने डेटा सॉकेट में बताया है डीएसटीपी डेटा जो हमारा डेटा है वो डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो हमारा डीएसटीपी प्रोटोकॉल जो इसी के लिए बनाया गया है डेटा सॉकेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल उसके थ्रू ये कनेक्टेड रहता है सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल्फ कम्युनिकेशन इन स्मार्ट सेंसर्स नॉर्मल एक सेंसर जो मल्टीपल इंटरनेट सोर्स के थ्रू कनेक्टेड है द स्मार्ट सेंसर इज कनेक्टेड थ्रू अ प्रोसेसर वाया डेटा सॉकेट्स एंड पोर्ट्स विद डेटा बस थ्रू द इंटरनेट इन केस ऑफ द सेल्फ कम्युनिकेशन हेंस बाय द हेल्प ऑफ सेल्फ कम्युनिकेशन Hence, by the help of self communication of the sensor, the data from one sensor can be transferred to another sensor where the measurement is done by the help of some other reference measurement. वहाँ का कुछ अलग measurement है जैसे मैंने पिछले lecture में बताया था कि अब वो जो data है communicate वो कर देगा AC वाले sensor के पास भी वहाँ वो switch off करना है on करना है और further उसको और जगह भी जहाँ जहाँ हो सकता है वो communicate उसको करेगा जहाँ उसकी requirement है और उस रिक्वायरमेंट का एक अलग रेफरेंस वहां पर सेट रहता है जिसके भी हमारा डेटा मूवमेंट्स होते हैं या चेंजेस सेंसर के अंदर हो जाते हैं सो so, अब अगर उसका जनरल डायग्राम की बात करें एक जनरल डायग्राम फॉर कम्युनिकेटिंग पर्पस की बात करें तो हम वो इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं जैसे अब मैंने ये एक डायग्राम बनाया जिसके अंदर डेटा प्रोसेसर होने चाहिए ये कम, पूरा कंप्रोवाइज कंप्राइज करता है तीनों पार्ट को तो तीनों के लिए आप ये बना सकते हैं अलग आए तो अलग बनाना होगा क्योंकि एग्जाम्स में अगर ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम होगी हाउएवर एक नॉर्मल एक माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी डिस्प्ले इस प्रोसेसर से कनेक्टेड आपका ट्रांसमीटर पार्ट आपका रिसीवर पार्ट देर विल बी एम्पलीफायर देर विल बी एक्चुएटर्स देर विल बी कन्वर्टर्स एंड डेटा प्रोसेसर और प्राइमरी एलिमेंट्स आर द सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर्स और ये मेरा एक सेंसर है जो पूरा एक सेल कम्युनिकेशन कैलिब्रेशन और टेस्टिंग डिवाइस के साथ कनेक्टेड है जो हमारा ट्रांसफर करता है पोर्ट्स के थ्रू डेटा सॉकेट्स के थ्रू थ्रू इंटरनेट बस ये हमारा सारा कम्युनिकेशन चलता है तो इस तरह से ती कई ढेर सारे सेंसर्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कैलिब्रेट कर सकते हैं ऑटो रेंज कर सकते हैं ऑटो डीनराइज अपने आप को कर सकते हैं इसीलिए वो अपने आप से कहलाते हैं स्मार्ट सेंसर्स सो बिकॉज ऑफ दिस फ्यू करेक्टरिस्टिक्स एंड बाय हैविंग द सेल्फ कम्युनिकेशन हमारा फायदा क्या होता है सेल्फ कम्युनिकेशन होने से 
हैंडलिंग थ्रू पोर्टेबल डिवाइसेस हमारा आसान हो जाता है सेल्फ कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग हमारी आसान हो जाती है रिड्यूस वायर कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सारे वायर आपस में कनेक्ट नहीं करने होते हैं वो एक बार बना दिया हमने पूरा प्रोटोकॉल उसको चेंज उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है लॉस ऑफ डेटा सपोज हमारा सेंसर खराब हो गया बट सर्वर पे वो डेटा हमारा स्टोर्ड है तो ये कुछ एडवांटेजेस भी हैं सेल्फ कम्युनिकेशन होने के सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ टेस्टिंग सेल्फ कम्युनिकेशन इन द प्रीवियस लेक्चर दे वॉज अ सेल्फ कैलिब्रेशन सो वी हैव डन विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मार्ट सेंसर now we will move in the next lecture for its applications so application part 1 and application part 2 two lectures left for to for the completion of this unit so till then you take care see you goodbye